I suggest, kung bibili kayo ng mga gamot na over the counter, please, please ask your pharmacist or consult your doctor. Ask me. Sahay. Ask yeah, your pharmacist. Yeah. Hi blood ka ba? Hi blood ka ba? Hi blood ka ba? Yes, we will talk about high blood or hypertension. Yeah, so stay tuned until the end of the video kasi sabi na namin sa inyo kung ano yung mga bawal sa may hypertension. Okay? blood. Term na ginagamit natin sa nanay nating masungit. Sa natin nating At sa tropa nating lagi nakasimangot. But actually, it's not just a mood, but a serious disease. So today, we're going to talk about the over-the-counter medicines because there's a lots of over-the-counter medicines that contribute to high blood pressure and making less effect of the medicines para sa high blood pressure nyo. So yeah, let's talk about it. So, baka nagtataka kayo, bakit ang taas-taas ng blood pressure nyo pa rin ng blood pressure ng nanay nyo, ng tatay nyo, kahit umiinom naman sila ng gamot? Bakit nga ba? Tama yung tanong mo, Ate Len. Because, posible na ang ininom nilang gamot, maybe may ininom silang painkiller na nakakataas ng blood pressure nila. Hmm. Diba? May side comment pa sa si Ate Len. Yeah. Tama, baka may iniinom kang gamot na nakaka-effect nakaka sa iniinom mo for your blood pressure. Kasi it's either nagko-contribute, tumataas, or it's either nagle-less yung effect ng gamot na iniinom mo. So yeah, let's talk about the medicines na from na number one, non-steroidal inflammatory medicines. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano-ano yan, but I will tell you the over-the-counter medicine na madalas yung binibili, ibuprofen at naproxen. Ito yung mga gamot na painkiller. Madalas iniinom yan para sa sakit ng ulo, headache, toothache, back pain, or joint pain. So, yan yung mga brufen. Iba-ibang brand yan sa iba-ibang country. So, maybe sa inyo, baka like Advil, like dyan, mga ibuprofen yan. So, bawal yan sa may high blood pressure. And naproxen, yung mga masasakit yung tuhod o yung mga likod, yan, bawal din yan. Nakaka-contribute siya ng high blood pressure. At meron din mga may prescription. So, I suggest, kung bibili kayo ng mga gamot na over-the-counter, please, please ask your pharmacist or consult your doctor. Ask me. Ask your pharmacist. Yeah. Ask your pharmacist or consult your doctor. Um, I want also to tell you guys na ang isang pharmacy ay hindi mag-o-open without counseling area. Hindi mag-o-operate without counseling area. So, make use of the counseling area. I'm very sure na kapag nagtanong naman kayo, i, uh, I mean, um, makasagot naman nila yung mga tanong nyo. I'm 101% that all the informa information you want to know ay ipuprovide ng pharmacist nyo. For example, kung halimbawa nasa Pilipinas ka, most of the time, sabi nila, hindi daw sila na nakasagot yung mga tanong nila. Maybe it's, it's the pharmacy assistant. So, so ask nyo yung pharmacy assistant nyo kung nasa Pilipinas ka, kung kailangan mo ng information na kailangan mo makausap yung kanilang pharmacist. Idadirect ka nila sa counseling area where doon kanila Uh, yeah, ibibigay lahat ng information na gusto mong malaman about sa over-the-counter medicines mo. So, yeah. so, check nyo na yung mga medicine na ginagamit ng mga high, may high blood pressure nyo ng mga mahal sa buhay. I am very sure baka meron din silang ginagamit na tulad ng Voltaren. Yes, bawal po yan. Bawal yan sa, dapat i-avoid yan ng may high blood pressure. Kasi ang mga diclofenac sodium, sinabi ko kanina, yung mga yan, I will uh, write all the list here, mga non-inflammatory, non-steroidal inflammatory medicines. Ayan, nasa screen na nag-a-appear. Uh, I-check nyo siya. 
baka hindi nyo alam kung paano i-check kasi usually sa brand brand kayo tumitingin, no? Meron siyang non-proprietary name or yung generic name. I will tell you how or which one. Wait a moment. Baka sabihin, hindi ako nag-endorse ng medicine, ha? So, ito yung brand. Okay. Ito yung strength niya. Tapos, ito yung content niya. So, i-check nyo dito kung ano yung content niya. Kung ito yung content niya, yung mga nasabi ko kanina, so, dyan yung i-check yun. Yun yung mga nakaka-contribute sa may high blood, uh, pang pataas ng high blood pressure. So, check nyo. Brand name. And then, ito yung kanilang generic name. Let's proceed na sa number two. Ano pa yung nakaka-contribute ng high blood pressure? Um, mga oral contraceptive feels, pills, feels? Pills, katulad ng mga estrogen. Yan, nakaka-contribute siya ng high blood pressure. Ang pwede lang ay yung mga progestin. So, in these cases, dapat talaga mag-consult ka sa doctor mo. And third one, yung mga herbal, some of the herbal supplements or medicine. Uh, meron tayong mga burn fats capsules na ginagamit natin pampapayat. For example, yan may content dyan, yung ephedra. Ilalagay, isusulat ko na lang sa screen para makita nyo. Yung ephedra, isang content na nakakataas din ng high blood pressure. At ang isa pa na herbal supplement, Maybe hindi nyo alam, kasi herbal, iniisip nyo safe siya, kasi herbal, but no, ginkgo biloba. It also contribute to a high blood pressure. So, check nyo na, kasi yung, yung ginkgo biloba is for memory loss. So, at sa mga nauulianin na, so maybe iniinom yan ng mga lolo't lola natin. So, check nyo, baka uminom din sila ng pang high blood, at uminom din sila ng ginkgo, at nagataka kayo, but ang taas pa rin ng, 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 ng kanilang blood pressure. And then, baka sabihin nyo hindi effective yung gamot na ininom, iniinom nila, ayun pala meron naman silang iniinom na ibang medicine, supplements, or vitamins na nakaka sa kanilang high blood pressure. Okay, and then add ko lang din na pati yung mga cold and flu na medicine like diphenhydramine na for allergic rhinitis and pang colds din, isa din yan, at yung pseudoephedrine for black nose. Any content na meron ganyan. Pseudoephedrine. So that's all for today guys. Thank you for watching and tuning in. And sana may natutunan ulit kayo sa video na to. So kung bago ka sa aking channel, please, kung nagustuhan mo, don't forget to like, subscribe, and hit yun na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga, bago, sa mga susunod kong video. Thank you very much!